അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് ഇടുത്തി വീണ പോലെ സൈനിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ വന്ന് ആ വേഷം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒരു ജാവ ബൈക്കില് ഒരു ആറടി പൊക്കമുള്ള സുമുഖനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി നല്ല ഭംഗി കാണാൻ അത്രയും കാലം എനിക്ക് സൈനിധ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്റെ ഇത്രയും എനിക്ക് ആ വേഷം കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കാരണം എന്നേക്കാൾ നൂറ് ശതമാനം ഇതിന് അർഹനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ വേഷം ചെയ്ത് മാന്ത്രിക വിദ്യ കൊണ്ട് രാജകുമാരനായി മാറിയ പെണ്ടിച്ചെറുക്കന്റെ കഥ ഒരു മുത്തശ്ശിക്ക പോലെ വിചിത്രം യാത്രകൾ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിരുന്നു ട്രാവൽ ട്രാവൽ എ ലോട്ട് ബട്ട് വൺസ് ഇൻ എ വൈ ട്രാവൽ ബാക്ക് ടു യുവർ റൂട്ട്സ് മോനെ എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം എടാ നിനക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലടാ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മോഹം അറിയാം മിന്നൽ പ്രതാപൻ എല്ലാം അറിയാം ഏതാ നിന്റെ രാജ്യം കോഴിക്കോടെ കുതിരവട്ടമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പോണ്ട കുറച്ച് തീരുമാനം ആണോ വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വീഴാത്തെ പോലീസിലെടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഒരു നാലഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചു മോനിക്ക് വന്നേ മോൻ ആരെയാ ഇഷ്ടം മമ്മൂട്ടി അങ്കിളിനെയാണോ മോഹൻലാൽ അങ്കിളിനെയാണോ അമ്മ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോട് എണിച്ചിട്ടം ചുടേച്ചു കൂടുകയാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ആ തോക്കെടുക്കാനൊരു പകരക്കാരൻ മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടില്ലേ കാക്കിയിട്ടാൽ ആനയ്ക്ക് നെറ്റിപ്പെട്ടം കിട്ടിയ പോലെ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വേറെ ആള് വന്നിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് സർക്കാർ ഇസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ഹൈലി ഇൻഫ്ലാമബിൾ കോടതിയിൽ ഉമിത്തി പോലെ നീർനീറി കിടക്കുന്ന ചാർട്ട് ഷീറ്റുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുകയുള്ളൂ പ്രളയാഗ്നി പോലെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കണം കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ചാക്കോച്ച് കണ്ട ഈ ആണ്ടിപ്പറ്റി വരെ വന്നതേ അത് തിരിച്ചു പോകാൻ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാന്നുള്ള ചങ്ങറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാ ണ്ടല്ലോണ്ടാക്കിവെച്ചോണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കണം എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ മോനെ എന്ന് വിളിക്കും എടാ നിന്റെ തന്ത ആരായാലും നിന്റെ തന്തയുടെ തന്ത ഏത് കൊമ്പനായാലും പുന്നക്കാടനും പുല്ലടാ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ട്